வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த காணொலி வகுப்பில் ஸ்டெம் செல்களை பயன்படுத்தி ஒரு நோய் அல்லது நோய் நிலைக்கு சிகிச்சை அளிக்கும் முறையான ஸ்டெம் செல் சிகிச்சையை பற்றி நாம் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் நான் எஸ் கஜலட்சுமி முதுகலை நுண்ணுயிரியல் ஆசிரியர் உங்கள் அனைவரையும் இந்த காணொலி வகுப்பிற்கு வரவேற்கின்றேன் லாஸ்ட் காணொலி வகுப்பில் நம்ம ஸ்டெம் செல்கள்னா என்ன அதை ஏன் ஸ்பெஷல் செல்கள் மேஜிக் செல்கள்னு சொல்கிறோம் அதன் பண்புகள்லாம் என்ன அதன் வகைகள்லாம் என்னன்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அந்த காணொலி வகுப்பை பார்க்காதவங்க இந்த காணொலி வகுப்பின் டிஸ்கிரிப்ஷன் பார்ட்டில் அந்த லிங்க்கை கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் போய் மறக்காமல் பாருங்கள் ஓகே நமது உடலை அறுவை சிகிச்சை செய்யாமலேயே உறுப்புக்களின் பாதிப்பை நாடி பார்த்து தெரிந்து கொண்டவர்கள் நம் முன்னோர்கள் குழந்தை பிறந்ததும் தொப்புள் கொடிய தூர எரியாமல் அது காய்ந்து விழும்பொழுது அதை பத்திரப்படுத்தி அவரவர் வசதிக்கு ஏற்ப தங்கம் வெள்ளி செம்பு பித்தளை என உருளையான தாயத்தை வாங்கி அதில் அந்த தொப்புள் கொடியை அடைத்து குழந்தையின் கழுத்திலேயோ அல்லது இடுப்புலேயோ கட்டி விடுவார் அந்த குழந்தை வளர்ந்து பெரியவர்களாகும் பொழுது ஏதேனும் தீராத நோயால் பாதிப்படைந்தால் அந்த தாயத்தை திறந்து தொப்புள் கொடியை பொடியாக்கி உள்ளுக்கு கலந்து கொடுப்பாங்க இதோட அடிப்படை தத்துவம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மரபியல் ரீதியான கோளாறுகளை சரி செய்து விட்டாலே எந்த விதமான நோயும் தாக்காது என்பது நம் முன்னோர்கள் அப்பவே உணர்த்துட்டு தான் போயிருக்காங்க அதையே தான் இன்றைய மருத்துவர்களும் அறிவுறுத்துறாங்க அந்த வகையில் ஸ்டெம் செல்களில் பயன்படுத்தி ஒரு நோய் அல்லது நோய் நிலைக்கு அளிக்கப்படும் சிகிச்சையை தான் ஸ்டெம் செல் சிகிச்சை என்று நாம் அழைக்கிறோம் ஸ்டெம் செல் சிகிச்சை தனித்தன்மை வாய்ந்தது ஏன்னா இந்த செல்களை எந்த உறுப்புக்கு அனுப்புகிறோமோ அந்த உறுப்பு செல்களாகவே அது வளர்ந்துவிடும் ஸ்டெம் செல்களை கொண்டு நோயினாலோ நோய் நிலையினாலோ சேதமடைந்த அல்லது அழிந்த குறிப்பிட்ட செல்களையும் திசுக்களையும் சீர்படுத்தலாம் இதுவரை எண்பதற்கும் மேற்பட்ட தீரா நோய்களுக்கு இந்த சிகிச்சை ஒரு வரப்பிரசாதமாக அமைந்திருக்கு ஸ்டெம் செல் சிகிச்சைக்கு நோயாளியின் உடலில் இருந்தோ அல்லது நோயாளிக்கு பொருத்தமான அதாவது மேட்ச் ஆகக்கூடிய டோனர் வழங்கியிடம் இருந்தோ ஸ்டெம் செல்களை தனிமைப்படுத்தி திசு வளர்ப்பு ஊடகத்தில் ஸ்டெம் செல்கள் வளர்க்கப்படுகிறது பிறகு நோயாளியின் சேதமடைந்த அல்லது நோயுண்ட திசுக்களுக்கு நேரடியாக செலுத்தப்படுகிறது இந்த செலுத்தப்பட்ட ஸ்டெம் செல்ஸ்கள் அங்கு சேதமடைந்த செல்களை ரிப்பேர் மற்றும் ரீஜெனரேஷன் செய்யும் அதாவது அச்செல்களை சீராக்கவும் மீட்கவும் செய்கிறது ஸ்டெம் செல் சிகிச்சைக்கு பல ஆதாரங்கள் அதாவது சோஸில் இருந்து ஸ்டெம் செல்களை எடுக்க முடியும் போன் மேரோன் சொல்லக்கூடிய எலும்பு மஜ்ஜையிலிருந்து இரத்தத்திலிருந்து அடிப்போஸ்ட் டிஷ்யூ அதாவது கொழுப்புகளிலிருந்து பற்கூழ் பகுதின்னு சொல்லக்கூடிய டென்டல் பல்ப்பிலிருந்து மிக முக்கியமாக தொப்புள் கொடி அதாவது அம்பிளிக்கல் கார்ட் இரத்தத்தில் இருந்து ஸ்டெம் செல்களை பெற முடியும் இதில் அம்பிளிக்கல் கார்ட் பிளட்டு தான் ஸ்டெம் செல்களின் ஈஸி மற்றும் சேஃபான ஆதாரம் தற்போது ஸ்டெம் செல்களை பயன்படுத்தி சில சிகிச்சை முறைதான் மிகவும் பாதுகாப்பானதாகவும் பயனுள்ளதாகவும் இருக்கு அதில் குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா எலும்பு மஜ்ஜை பாதிப்பால் ஏற்படும் நோய்கள் எலும்பு மஜ்ஜையில் இருக்கும் இரத்த செல்களை உருவாக்கும் ஹெமட்டோபாய்டிக் ஸ்டெம் செல்கள்னு சொல்லக்கூடிய குருதியாக்க ஸ்டெம் செல்களால் ஏற்படும் கோளாறுகளுக்கு இந்த ஸ்டெம் செல் சிகிச்சையானது மிகவும் பாதுகாப்பானதாகவும் பயனுள்ளதாகவும் இருக்கு போன் மேரோ டிரான்ஸ்பிளன்டேஷன் சொல்லக்கூடிய எலும்பு மஜ்ஜை மாற்று அறுவை சிகிச்சையானது மோஸ்ட் ஃபெமிலிய ஸ்டெம் செல் சிகிச்சைன்னு சொல்லலாம் இதன் மூலமாக இரத்த புற்றுநோய் உட்பட இரத்தம் மற்றும் எலும்பு மஜ்ஜை கோளாறுகளுக்கு நிரந்தர தீர்வு பெற முடியும் என்று மருத்துவ ஆராய்ச்சியாளர்கள் வலியுறுத்துறாங்க உடலில் இரத்த வெள்ளை செல்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாவதால உண்டாகும் லுக்கீமியா என்னும் இரத்த புற்றுநோய் உடலில் போதுமான அளவிற்கு செயல்படக்கூடிய இரத்த செல்களை தயாரிக்க முடியாத எலும்பு மஜ்ஜை பாதிப்பு நிலையான மைலோ டிஸ்பிளாஸ்டிக் சின்ட்ரோம் என்னும் புற்றுநோய் தாலசீமியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பாரம்பரிய இரத்த குறைபாடு நோய் அதாவது மனித உடலில் நார்மலை விட குறைவா ஹீமோகுளோபின் லெவல் கொண்டிருக்கும் நிலை தான் அதே போல் ஹீமோகுளோபின் குறைபாடு நோயான சிக்கிள் செல் அனீமியா அடுத்து பார்த்தோன்னா ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ்னு சொல்லக்கூடிய தன்னுடல் தாக்கு நோயான ஏ பிளாஸ்டிக் அனிமியா இந்த கண்டிஷனில் உடல் போதுமான அளவிற்கு இரத்த செல்களை தயாரிக்க முடியாத நிலை ஸோ இந்த மாதிரியான நோய்களுக்கும் குறைபாடுகளுக்கும் எலும்பு மஜ்ஜை மாற்று அறுவை சிகிச்சை மூலயமாகவும் புற இரத்தத்தில் பெறப்படக்கூடிய ஸ்டெம் செல்கள் மூலமாகவும் அம்பிளிக்கல் கார்ட் இரத்தத்திலிருந்து பெறக்கூடிய ஸ்டெம் செல்களை கொண்டு சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது இந்த நோய்களை போன்று தோல் பல் மற்றும் விழி வெண்படல் நோய்களுக்கும் பாதுகாப்பான முறையில் 
ஸ்டெம்செல்களை கொண்டு சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது எலும்பு மஜ்ஜை புற ரத்தம் பல் கல்லீரிலிருந்து உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய ஸ்டெம் செல்ஸ்கள் அது மட்டும் இல்லாம அடிப்போஸ் டிஷ்யூல இருக்கக்கூடிய கொழுப்பு செல்கள்ல இருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்ட ஸ்டெம் செல்ஸ்களை கொண்டு இதய நோய் டயபெட்டிக்ஸ் தைராய்டு கோளாறுகள் சிறுநீரக நோய்கள் நரம்பு கோளாறுகள் குணப்படுத்த முடியும் என்று மருத்துவ பரிசோதனைகள் அதாவது கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் மூலயமா நம்பிக்கை கொடுத்திருக்கு என்னதான் ஸ்டெம் செல் சிகிச்சை ஒரு வரமா இருந்தாலும் மனித உடலில் உள்ள ஸ்டெம் செல்களை பாதுகாக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் மது அருந்துதல் புகைப்பிடித்தல் சத்தில்லாத ஜங்க் உணவுகளை உண்ணுதல் தூக்கமின்மை அதிகப்படியான கேட்ஜெட்ஸ் அதாவது மொபைல் போன்களை பயன்படுத்துவது பொல்யூஷன் போன்றவை நமது உடலில் உள்ள செல்களை அழிக்க செய்யும் சோ புற்றுநோய் உட்பட பல குறைபாடு நோய்கள் வராமல் தடுக்கணும்னா ஆரோக்கியமான உணவு உடற்பயிற்சி மேற்கொண்டு நமது ஸ்டெம் செல்களை அழியாமல் பாதுகாக்க நமது உடலில் அப்பாப்டாசஸ் என்னும் செயல்முறை மூலமாக பழைய செல்கள் இறக்கும் அதாவது செல் டெத் நடக்கும் அதே சமயத்துல புதிய செல்கள் உருவாகும் இந்த ஈக்குவேஷனை ப்ராப்பரா பேலன்ஸ் பண்ணணும் அப்பதான் நாம் நலமுடன் இருந்து ஒரு குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப லீட் பண்ண முடியும் இந்த காணொலி உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும்ன்றத நம்புறேன் நெக்ஸ்ட் காணொலியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம்